हेलो बच्चों लेट रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ ग्लास फियर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर अलोंग द डायमीटर वेयर विल द फाइनल इमेज बी फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन एट बोथ द सरफेसेस म्यू ऑफ ग्लास इज 1.5 तो इस क्वेश्चन में हमको एक ग्लास फियर दिया हुआ है सॉरी ओके एंड उसकी डायमीटर से एक्सिस पास कर रही है जिस पर हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है तो लेट्स से कि इसका जो यहाँ पे हमको गिवन है कि इसका जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर और सरफेस से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है दैट इज 50 सेंटीमीटर ठीक है अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसे जो लाइट रेज आएंगी वो फर्स्ट सरफेस अगर हम इस स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड करें तो वो इस सरफेस एस से और एस से दोनों से रिफ्लेक्ट होकर हमको कुछ इमेज देगा Okay, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जिसको हम बोल देते हैं लेट्स से वी एफ ओके तो हमको बतानी है कि ये कितने डिस्टेंस पर और जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस है वो कितना होगा और जो फाइनल इमेज का पोजीशन क्या होगा ठीक है हमको वो बताना है सो की कंसेप्ट हियर इज That for a refraction at curved surface, we have the formula that mu two minus mu one divided by capital R is equals to mu one over u minus sorry minus mu one over u plus mu two over V. Okay. और यहां हम जो कन्वेंशन यूज कर रहे हैं तो कन्वेंशन है हमारा लेफ्ट साइड इज नेगेटिव एंड राइट साइड इज पॉजिटिव ठीक है तो अगर हम सेंटर से लेफ्ट साइड में अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हम उसको नेगेटिव ले लेंगे और सेंटर से राइट साइड में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे ओके okay? so this relation is for rarer to denser medium jab denser se rarer medium hoga to khali mu1 aur mu2 ki position exchange ho jayengi okay so let's see to hamare paas hai first case ke liye for refraction at s1 to hamare paas hai jo object distance hai that is 50 cm from the surface R is equals to 10 centimeter, right? Mu2 is equals to 1.5, and mu1 is equals to 1. Mu2 is glass sphere. तो अगर हम इसको इस हमारा जो formula है उसके अंदर input करें तो mu2 हो जाएगा 1.5 minus 1 divided by R हो जाएगा 10. This is equals to हमने देखा mu1 मतलब 1 over अब हम जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंगे वो सेंटर से लेफ्ट साइड में लेंगे तो हम इसको ले लेंगे माइनस फिफ्टी बाई कन्वेंशन प्लस वन पॉइंट फाइव ओवर वी विच एम्प्लाइज वन पॉइंट फाइव ओवर वी इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस एक और साइन था सॉरी तो ये माइनस माइनस जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो दिस विल बी इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव माइनस वन ओवर टेन विच इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फाइव ओवर टेन ये माइनस माइनस प्लस और अगर उसको इधर भेजेंगे हम तो हो जाएगा माइनस वन बाय फिफ्टी दिस इज इक्वल्स टू वन बाय ट्वेंटी माइनस वन बाय फिफ्टी दिस इज इक्वल्स टू फिफ्टी माइनस ट्वेंटी बाय हंड्रेड विच एम्प्लाइज वन पॉइंट फाइव ओवर वी इज इक्वल्स टू थर्टी ओवर हंड्रेड विच एम्प्लाइज वी इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर ओके तो हमारा जो इमेज बनेगा By reflection on the first surface, ये हमारा sphere था, ये diameter था, ये object था, और ये हमारा था surface one. तो surface one से 50 centimeter के distance पे हमारा image बनेगा. This is surface one. ठीक है, this is surface two. तो ये जो overall distance हो गया, वो हमारा हो जाएगा 50 centimeter. राइट right? 
तो ये हमारा इमेज होता फाइनल इमेज होता अगर हमारे पास सरफेस टू नहीं होता लेकिन अब क्योंकि सरफेस टू भी है तो उसके कारण भी कुछ रिफ्लेक्शन होगा तो हमारा जो इमेज होगा वो इसकी यहाँ पे नहीं कहीं और जगह पे बनेगा ओके तो ये जो इमेज है विच इज विच वी गेट फ्रॉम रिफ्लेक्शन फ्रॉम सर्फेस वन देट विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सर्फेस टू राइट तो मतलब यहाँ से कुछ इस तरह से वापिस लाइट रेज आएंगी और फिर एक और दूसरी इमेज बनाएगी समवेयर सम अदर पॉइंट ठीक है तो हमारा सेकेंड सरफेस के लिए फॉर रिफ्रेक्शन एट एस टू रिफ्रेक्शन एट एस टू हमारे पास इमेज डिस्टेंस हो जाएगी अब सरफेस एस टू से इसका डिस्टेंस कितना होगा तो एस वन से एस जो इमेज का डिस्टेंस है वो है फिफ्टी सेंटीमीटर राइट और एस वन से एस टू का डिस्टेंस है वो है ट्वेंटी सेंटीमीटर विच इज द डाया मीटर तो ये हमारा हो जाएगा फिफ्टी माइनस ट्वेंटी टू थर्टी सेंटीमीटर राइट इसके लिए भी हमारा रेडियस हो जाएगा अगेन टेन सेंटीमीटर हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो हमको फाइंड करना है फाइनल और इस केस में हमारा जो म्यू टू हो जाएगा वो हो जाएगा एयर का और म्यू वन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लास का राइट सो नाउ हमारे पास फॉर्मूला है अब बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डेंसर टू रेयर तो इस केस में हमारा क्या था कि म्यू वन और म्यू टू जो थे वो इंटरचेंज हो जाते तो उससे हमको फॉर्मूला मिलेगा माइनस म्यू टू ओवर यू प्लस म्यू वन ओवर वी इज इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू ओवर आर ठीक है तो सब्सिट्यूट इन द वैल्यूज हमारे पास माइनस म्यू टू है वन ओवर यू है हमारा थर्टी प्लस अब क्योंकि जो इस केस में क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड है सरफेस के राइट तो इसमें हमने इसको पॉजिटिव लिया यू को एंड यू वन इज वन पॉइंट फाइव ओवर वी आई एम सॉरी इस केस में हमारा म्यू वन होगा वन एंड म्यू टू होगा वन पॉइंट फाइव राइट दिस विल रिमेन सेम तो यहाँ हो जाएगा हमारा वन पॉइंट फाइव एंड वन ओवर वी सो दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू वन हो जाएगा मेरा वन माइनस वन पॉइंट फाइव डिवाइड बाय माइनस टेन जो कि रेडियस जो है वो लेफ्ट साइड में है सरफेस के राइट सो दिस इज इक्वल्स टू वन बाय ट्वेंटी विच एम्प्लाइज माइनस विच एम्प्लाइज वन बाय बी इज इक्वल्स टू वन बाय ट्वेंटी प्लस वन पॉइंट फाइव डिवाइड बाय थर्टी राइट विच एम्प्लाइज वन बाय वी इज इक्वल्स टू वन बाय ट्वेंटी प्लस थ्री डिवाइड बाय सिक्सटी राइट मेज एम्प्लाइज वन बाय वी इज इक्वल्स टू वन बाय सॉरी सिक्सटी टाइम्स थ्री प्लस थ्री मेज एम्प्लाइज मेज एम्प्लाइज वन बाय वी इज इक्वल्स टू सिक्स बाय सिक्सटी तो हमारा जो फाइनल इमेज बनेगा वो टेन सेंटीमीटर दूर बनेगा सरफेस एस टू के राइट फोर डिस्टेंस फ्रॉम एस टू इज इक्वल्स टू टेन सेंटीमीटर देर फोर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ इज इक्वल्स टू टेन प्लस टेन विच इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सेंटीमीटर राइट देर फोर इमेज इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर I hope you understand it well. Best of luck.